Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es meine liebsten ja, Winterdüfte geben für euch. Als kleine Inspo, vielleicht äh, seid ihr noch auf der Suche nach dem richtigen Winterduft. Vielleicht wollt ihr euch noch kurzfristig zu Weihnachten mit einem schönen Duft beschenken lassen oder aber sucht selber noch einen Duft äh, ja, zum Verschenken. Deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich dieses Video für euch. Denn äh, für mich ist es immer eine ganz gute Inspo mal gewesen, bei anderen Mädels mit zu so anzuschauen, ja, welche Düfte finden die so gut und habe dann auch mal mal dran gerochen und ja, habe dann für mich auch einen neuen Duft entdeckt und dachte mir, vielleicht wird es für euch genauso sein. Deswegen möchte ich auch direkt mit diesem Video starten. Falls ihr Bock auf dieses Video habt, bleibt gerne dabei und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr mich gerne hier unten einmal kostenlos abonnieren. Damit tut ihr mich unterstützen und seid beim nächsten Video wieder mit dabei, meine Lieben. Ich möchte auch jetzt direkt starten. Das wird, denke ich, ein kurzes, knackiges Video werden. Und zwar habe ich äh, ja so ein bisschen das sortiert nach günstig äh, bis teuer. Das heißt, ihr bekommt diese Düfte, auch wenn wir gerade im Lockdown sind und äh, ja die Parfümerie nicht aufhaben, ihr bekommt die Düfte online oder aber auch in der Drogerie. Also bei den teureren Düften, die bekommt ihr sogar zum Teil äh, bei Rossmann. Aber wo ihr sie auf jeden Fall alle bekommt, ist äh, Müller. Da bekommt ihr einfach das gesamte Sortiment. Deswegen ja, möchte ich direkt starten mit den Düften aus der Drogerie, was ihr ganz klassisch bekommt. Zum einen ist es dieser Duft. Das ist jetzt ein ganz kleiner Flakon und zwar von Christina Aguilera. Das ist einer meiner allerliebsten von ihr. Das nennt sich Definition. Das ist ein Flakon, also die Verpackung ist so rosa mit weiß. Ihr müsst da einfach mal schauen. Das heißt Definition. Das ist jetzt eine ganz kleine Größe. Ich glaube, das sind nur 15 Milliliter. Das ist ein Duft, den könnt ihr das ganze Jahr übertragen, aber ich mag ihn besonders im Winter gerne. Das ist ein sehr süßer Duft und auch ein etwas schwererer Duft. Auch ein bisschen Blume ist mit dabei und was das Schöne ist, obwohl es ein Drogerieduft ist, hält dieser Duft bombig. Also der hält euch wirklich den ganzen Tag. Ist kein Duft, der so schnell verfliegt, wie man sonst aus der Drogerie kennt. Ist auf jeden Fall eine große, große Winterempfehlung für euch. Genau wie dieser Duft, das ist einer, den... Ähm bekommt ihr auch bei Rossmann, den hatte ich ihn auch schon entdeckt. Das ist der Duft von der lieben Nihan, das ist ja auch eine YouTuberin. Ähm, Queens United, das war so eine Aktion, die die, glaube ich, mit mehreren anderen YouTubern auch gestartet haben. Das ist ein sehr erschwinglicher Duft, bekommt ihr auch bei Rossmann. Und äh, bei dem Duft ist es so, das riecht, also sie äh, mag ja sehr schwere orientalische Düfte und der, dieser Duft riecht wirklich sehr, sehr schwer. Also er riecht für mich sehr ähnlich mit Hypnotic Poison, äh, wenn ihn einige von euch kennen. Es ist ein schwerer, ja, Blumiger ähm, Duft, ein sehr, ja, hat auch so eine leicht seifige Note mit drin. Ein sehr schwerer Duft, davon braucht ihr nicht viel aufsprühen. Also wenn ich davon zu viel sprühe, kriege ich ganz schnell Kopfschmerzen. Ich brauche davon immer nur so zwei Spritzer und dann äh, ja, rieche ich den Duft auch sehr lange. Von der Haltbarkeit nicht ganz so gut wie das von Christina Aguilera, aber ist trotzdem ein schönes äh, Winterparfum, weil es wirklich ein schöner, sanfter und sinnlicher Duft ist. Also sanft nicht, aber ein sinnlicher, schwerer Duft ist genau. Und deswegen auf jeden Fall auch eine absolute absolute Winterempfehlung für euch. Dann habe ich auch noch zwei Parfüm Dupes und das hatte ich euch schon mal in einem Beauty Hall gezeigt. Das eine davon ist schon so gut wie leer gemacht. Das könnt ihr natürlich auch im Original kaufen. Das ist von der Marke Lilium Cosmetics. Das sind Parfüm Dupes, die ihr ja quasi über Lilium Parfüm, ja, Cosmetics kaufen könnt. Auf Instagram hat sie auch eine Seite und darüber könnt ihr die anschreiben und dann eure Parfums bestellen. Ich bin mega zufrieden mit den Düften. Ihr seht, das ist fast komplett alle. Und zwar war das ein Dupe zum Dior Poison Girl. Für alle, die dies äh, ja im Original kennen, das ist so ein äh, runder Flakon von Dior. Ist ein... Ja, ich würde mal sagen, ein schwerer, süßer Duft. Also wirklich super, super süß. Man muss das mögen. Wenn ihr das mögt, wie gesagt, ob Original oder ähm, Dupe, ist auf jeden Fall das Dior Poison Girl eine Riesenempfehlung für den Winter. Und auch dieses Parfüm habe ich dieses Jahr für mich neu entdeckt. Ich habe es schon oft gesehen. Auch ein Parfüm Dupe, das bekommt ihr auch im Original. Das ist äh, der Dupe zum Carolina Herrera Duft. Und zwar, das nennt sich Good Girl. Äh, viele werden den Flakon im Original kennen. Das ist so ein dunkelblauer Perm mit einem ja, goldenen Absatz. Und ich bin immer ein bisschen zu geizig für diese ganz teuren Düfte, denn der kostet im Original ziemlich viel. Aber ich habe das Dupe dazu, wie gesagt, bei Lidium gekauft und ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden auch mit dem Dupe und ich weiß, dass es das auch von Larif gibt. Also bei Rossmann bekommt ihr auch davon ein Dupe. Larif nennt sich das. Das ist so eine dunkelblaue, längliche Flasche und bei dem Duft ist es so, es muss man mögen. Das ist ein sehr, sehr schwerer Duft. Ein süßlicher Duft, der eine sehr würzige Note hat. Also ich hatte jetzt einmal eine Freundin, die gesagt hat, es riecht ein bisschen nach Mann. Also sie hat es, ähm, ja, ihr hat es nicht gefallen, aber 
Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich den Duft drauf habe, der entfaltet sich auch und ähm, der riecht nicht ganz so krass würzig nachher noch. Nachher kommt so eine ja, sehr süße Note mit durch. Ein absoluter Lieblingsduft im Moment, den ich auch rauf und runter trage und wie gesagt, Good Girl Carolina Herrera, auf jeden Fall auch eine absolute Winterempfehlung für euch. Und genau wie dieses Parfüm, das bekommt ihr auch bei äh, Rossmann und ihr bekommt es bei Müller. Und das ist ein Parfüm, ähm, es ist einfach ein Parfüm von Job, was wirklich sehr günstig ist. Ich glaube, ich habe damals 25 Euro bezahlt, das bekommt ihr auch online. Das ist das Job Le Bon und bei diesem Duft ist es einfach eine absolute Vanillebombe. Ähm, für mich riecht es einfach nur nach Vanille. Wenn man vanillige Noten mag, dann mag man auch diesen Duft. Ich mag ihn total gerne und er trage ihn im Moment auch sehr, sehr gerne. Ist auch nicht mehr ganz viel drin. Ich hatte damals mir eine große Flasche mal gekauft. Ich glaube, das waren... Ich glaube 75 Milliliter, ich weiß es nicht mal genau. Auf jeden Fall ein recht erschwinglicher Duft, der auch super langanhaltend ist. Den riecht ihr den ganzen Tag über. Ist wie gesagt sehr vanillig. Wenn man pure Vanille nicht mag, wird, ihm das, wird das einem nicht gefallen. Aber wenn man wirklich auf so vanillige Noten steht, dann wird euch das sehr gefallen. Wie gesagt, bekommt ihr auch ganz regulär in der Drogerie. Genau, wie diesen Duft, den habe ich letztens sogar noch bei Rossmann entdeckt, was ich sehr cool fand. Und zwar ist es ein Parfüm von Guess. Das nennt sich Seductive. Ich glaube, Seductive Noir müsste das heißen, genau. Und das ist auch ein Duft, ähm, der ist wirklich sehr schwer und hat auch eine recht würzige Note. Mag ich total gerne. Ist ähm, leider, obwohl es ein Parfüm von Guess ist und auch nicht so günstig ist, ist es allerdings nicht so lang anhaltend. Also wenn ich mich damit eingesprüht habe... Ich rieche das über den Tag verteilt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ähm, oh okay, am Abend, ähm, das riecht immer noch. Die Kleidung ja, aber ich rieche es an mir halt nicht mehr. Verfliegt nicht schnell, aber es hält auch nicht super lang. Trotzdem eine sehr große Empfehlung für den Winter, weil es einfach ein sehr ja, würziger, sinnlicher und trotzdem ähm, ja, ein sehr süßlicher Duft ist. Auch ein absolutes Winterparfüm. Es wäre auf jeden Fall auch etwas, was man im Sommer schlecht tragen könnte, weil es, glaube ich, viel zu schwer wäre, aber aber ein Duft, den ich sehr gerne vor allen Dingen abends mag. Ähm, ja, auch wenn man jetzt im Moment abends nicht viel rausgeht. So, das wäre halt ein Duft, den man halt mehr so für abends äh, benutzen könnte. Für Tagsüber wäre er mir, glaube ich, eine Note zu schwer. Dann, ähm, ja, das vorletzte Parfum, was ich euch heute gerne zeigen möchte, ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Das bekommt ihr auch bei Rossmann. Bekommt ihr aber auch bei Müller und auch online ist es ein bisschen günstiger. Das ist von ähm, ja, Just Cavalli. Das nennt sich einfach nur Just. Und das habe ich auch schon gut benutzt, wie ihr sehen könnt. Das ist mehr als die Hälfte verbraucht. Auch ein toller, toller Duft. Ich weiß, dass den auch viele Mädels, ich glaube, das ganze Jahr übertragen, aber ich muss sagen, für mich ist es ein Duft, der ist einfach Herbst, Winter. Es ist ein ja, Duft, der sehr ähm, süß und auch ein bisschen, ja, ich sage mal ganz gerne sexy riecht. Also immer, wenn ich das drauf habe, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich angesprochen, was hast du da drauf? Riecht wirklich ähm, sehr, sehr sinnlich und äh, sehr süß und Einfach ein schwerer Duft. Ich kann davon auch nicht zu viel tragen, muss ich sagen. Verfliegt nicht schnell. Also es hält euch auf jeden Fall sehr gut. Auch am nächsten Tag rieche ich das meistens auch an meinen Klamotten oder auch an meinem Schal. Auch wirklich ein Duft, den ich sehr gerne mag. Und der ist auch ab und an mal bei äh, Rossmann im Angebot. Da kriegt ihr den, ich glaube, für 25 Euro. Ich hatte den damals, glaube ich, bei äh, TK Max gekauft. Aber auch bei ähm, ja, Flaconi und dergleichen bekommt ihr den zwischendurch im Angebot. Und das waren bei mir, glaube ich, 75 Milliliter genau. Würde ich mir auf jeden Fall auch immer wieder nachkaufen. Für mich auch ein toller, toller Winterduft, meine Lieben. Und dann der allerletzte Duft. Das ist so einer meiner absoluten Favorites. Der ist auch fast aufgebraucht. Ja, ich brauche dringend Nachschub davon. Ich habe ihn fast komplett benutzt jetzt. Ich hatte ihn mir letztes Jahr gekauft. Und ja, ich brauche so im Schnitt, es kommt immer auf den Duft an, so ein Jahr, dann brauche ich schon so eine Flasche auf. Das war auch eine große Flasche. Ich glaube, das waren 50 Milliliter, wenn ich mich nicht irre. Und zwar von Jean-Paul Gaultier. Das Skandal. Ja, ich fand auch den Flakon so schön. Ich traue mich auch gar nicht, wenn das alle ist, den wegzuschmeißen, weil der einfach so schön aussieht hier mit diesen Frauenbeinen. Das ist ein Duft, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, den habe ich auch damals auf Empfehlung gekauft. Ich hatte ihn bei einigen Mädels ähm, ja quasi gesehen, dass sie den immer wieder gezeigt hatten. Und ich hatte ihn damals einmal bei Müller, habe ich ihn angeschnuppert, da hat er mir nicht gefallen. Ich kann es euch nicht sagen, der hatte irgendwie so eine Note, die mir irgendwie nicht gefallen hatte. Und dann habe ich mir das ähm, aber aufgesprüht. 
und ähm, habe das mit nach Hause genommen, diesen kleinen ähm, Streifen. Und da muss ich euch sagen, als er sich entfaltet hat, hat er mir total gefallen. Das ist oft so bei Düften, dass ihr im ersten Moment so riecht und denkt sich, hm, okay. Und wenn ihr es dann auf, ähm, aufträgt und ihn so ein bisschen entfalten lässt, dann verändert der Duft, der Duft sich auch. Und es ist auch oft so, dass Düfte nicht bei jedem gleich riechen. Das habe ich auch schon oft erlebt. Aber äh, wenn ihr mich nach meinem absoluten Winterduft fragt, ist das mit eins meiner aller, aller Liebsten. Ist ein sehr schwerer, ein sehr süßer Duft. Man muss das wirklich mögen. Für alle Mädels, die keine süßen Düfte ähm, mögen, ist dieses Parfüm auch nichts. Hat auch eine ganz leicht würzige Note wieder dabei. Bekommt ihr allerdings, ähm, so viel ich weiß, was die Drogerien angeht, nur bei Müller. Ansonsten bekommt ihr den auf jeden Fall online. Die gibt es auch oft in so Geschenksets. Ja, ihr seht das, da ist bei mir nicht mehr sehr viel drin. Einer meiner absoluten Lieblingswinterdüfte und deswegen wollte ich euch den heute auch nochmal unbedingt zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht äh, seht ihr euch auch in manchen Düften wieder. Mich würde interessieren, was sind eure Lieblingswinterdüfte. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, weil ich bin auch immer auf der Suche nach neuen, äh, tollen Düften, die ich noch nicht kenne und ja, mich würde mal interessieren, was euch da so gefällt, was ihr im Moment am liebsten tragt, auch wenn es sehr schwierig ist, mit der Maske äh, manchmal Düfte zu ähm, ja, riechen, aber ich äh, mag es einfach, wenn ich auch zu Hause bin, äh, nicht rausgehe, einfach mal morgens, wenn man sich frisch gemacht hat, einen schönen Duft aufzusprühen, das ist für mich immer, finde ich, äh, was Schönes, gerade wir als Frauen stehen da drauf, aber auch die Männer, das weiß ich und deswegen würde mich erst einfach mal interessieren, ansonsten danke euch wieder fürs Einschalten, würde mich über einen Daumen nach oben freuen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video gesund und munter wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!